太君，你说这个钱掌柜的，他会老老实实跟我们合作吗？当然不会。太君，那我们潜伏在这里，是为了？守株待兔。他们的死活我并不在乎，我在乎的是这个联络点。只要这个联络点还在，那些图八路就一定会自投罗网。啊，少佐阁下英明。要么穿成这样，真是是的。咋没必要呢？少军哥说了，这叫掩人耳目。只有穿成这样，才不容易被发现。可是这……这么大，要是子弹打过来，我帮你挡了。没想到，你人还挺实在的啊！是，少军哥说了，我魏胖就俩优点，一个是力气够大，再有就是人够实在。小三少军哥还说了，接头的时候一个人先进去，另外一个在门口把风。万一有什么事儿，回去报信儿。待会儿我先进，等安全了你再进啊。现在有钱。哎，不是说好了我先进的吗？那你倒是去呀、啊。你别急，先看看情况再说呀、啊。老夏，你是抓药还是看病啊？我找我叔，就是你们钱掌柜。哦，钱掌柜啊，他在后堂算账呢，我给你叫下他。哎，随便坐，随便坐啊。掌柜的，钱掌柜啊，外面有人找你呢。叫他进来。哎，好嘞。老夏，我们掌柜让你进去。嗯，谢谢啊，没事儿。叔，你怎么来了？战士们受伤，急需西洋药品，队伍派我来找你。别说了，我不欠你们钱，跟你爹说，别没钱了就来找我要。走，走。走走走，走走走，别来了啊！没钱养活你们这一家子，走，快走！走走走走，小陈啊，你这个叛徒！
是王八羔子，灭族的汉奸。别哭了，这不是想办法吗？他不是。小妹子，你，我说政委啊，你能不能别转了，消停会儿啊？不是，我与胖子被日本鬼子抓走了，我这着急啊。你这来回转磨，也不是办法呀。行，啊，坐坐坐坐坐。好好好。我说，你赶快给我想个好办法。在没有想出办法之前，如果贸然行动。到时候，损失的就不是一个魏胖了。可是胖子现在被小鬼子抓了，难道我们见死不救吗？不是不救，是要想到妥善的办法，贸然行事，会让更多的人牺牲。啊，不管，俺等不了了，再等，胖子就没命了。俺先去，站住！你们拿什么去救啊？在没有妥善的营救方案之前，哪儿也不准去。过去。告诉我，八路军游击队现在在哪儿？不，滚你娘个蛋！希望你坚持的久一点，给我更大的惊喜。喂。胖子，还能扛得住吗？想让爷爷当汉奸？你不就是想知道八路在哪儿吗？我就不告诉你。你们中国人不是经常说“识时务者为俊杰”吗？我想想，跟皇军合作，对你现在来说是一件好事。帮我我加一壶酒。好的。隔壁是什么人？为什么这么吵？是宪兵队的龙泽队长和他的下属，抱歉打扰到您了。队长，今日はあなたは勲章を受けました。おめでとう。楽勝。百の中国人首を切っただけだ。そんなに？我らの中国人切りがないよ。百に起きた後、刀が鈍ってしまう。もったいないな。<笑>失礼します。王さんの伝言より来ないんですが、今日の費用は全部彼で負担します。うん。失礼します。来なくていい。中国人がいないと、俺たちもっと喜ぶよ。さあ、乾杯。干杯！干杯！干杯！干杯！啊！哈哈哈哈哈！嗯。
。可以行动了。吴敏还没出现呢。隔壁的服务员跟他们说，吴敏已经不回来了。但是隔壁这种人，一个都不能走。隔壁说什么？领头的那几个说，他们砍下了一百个中国人的手机，刚刚得到嘉奖。可以结账了。好的。你应该回到日本去。我要效忠天皇，等到我们国家胜利的那一天，欢迎下次光临。允许。我们不会再来了。有埋伏。是，对面楼顶上有他们的岗哨。你准备什么时候起来？现在你们给吴敏这纸条上写的啥玩意儿啊？整的鸡飞狗跳的呢？我这么实在的人，肯定写的是大实话呀。俩字儿，小心。外班长看不出来，但是整个三楼戒备森严，俺觉得想要混进去的话，不太现实。街面上的闲人。应该是事先布置好的。我算了一下，从猴子进去报信儿，到便衣出动，不过四分钟的时间，非常快。对面宾馆的楼顶上有三个非常好的位置，他们会在这儿埋伏狙击手，如果硬闯的话会非常危险。看着那松外景的架势，五雄对吴敏的死活根本就不在意，他们更更在意的是刺杀他的。这是请君如梦，吴敏只不过是个鱼儿。<笑>
，我没有别的选择。如果明天吴敏把他手里面的消息全都交出来的话，无论是学生还是我爹，就全都完蛋。他也不能自投罗网呀。如果被五雄抓到的话，那不管是学生还是郑老先生，都一样在劫难逃。如果想不出更好的办法。那你能想出更好的办法吗？哎呀，哎娘，总算找到你了。您怎么来这儿了？快，跟我回去一趟。你爹他，他又干啥事儿？在那边呢，老爷，我可把少军找回来了，你自己问问他，他能不能同意你去干这种傻事儿？少军，不管你用什么办法，一定要把你爹给劝住。出什么事了？老爷是想用自己当诱饵，把那个吴敏引出来。我猜到了。那个吴敏留着太危险，他躲在朝日宾馆里不出来，别人又进不去，怎么办？我去把他引出来。这太危险了，万一一计不中，那您怎么办呀？那十日之约到了怎么办呢？与其坐以待毙。不如冒险一搏，我不去，谁能去啊？他说句话呀！我去、啊。你怎么一个人添乱？吴敏在日本人那儿只不过是条狗，五雄的目的是要为他哥哥报仇。如果我现身的话，谁有功夫搭理吴敏？到那个时候，学生就有时间可以转移了。不行，你们谁都不能去，太危险了。你去就是羊入虎口，我去还有一线生机。爹，您放心，我已经少废话，我是你爹，听我的。你们两个是铁了心的要去送死是吗？我告诉你，谁也不许去。真是这么说的？是的，郑明浩托人托话过来，说您要的东西，明天在大福祥双手奉上。这个郑明浩，平时没什么来往，突然约我见面，搞什么名堂？我听说，可不光是请了您，把青城商会有头有脸的人全都请来了。可笑，他以为他多找些人，摆出一副兴师问罪的样子。我就会怕了他不成？哼！那既然这样，咱们就去会会他。到时候，他要是不把东西交出来，咱们就把他兜底交给日本人。到那个时候，他就是带再多人，也是吃不了兜着走。之前绑架的人还没有抓住，万一他跟郑明浩串通一气怎么办？嗯，可是，之前您不是说，这些人不像是郑家的同伙吗？我就是他妈的分析一遍。万一分析的不对呢？那可是要掉脑袋的事。那，那我这就去转告他，我们不去。嗯，不去，不去保险，让他把东西拿到这儿来。慢着。先生，我们十天的约就剩最后半天了，怎么还是不舍得出去走走啊？
，这个不用你操心，我答应你的事情，自然可以完成。我这次过来收获可真不小啊！这个郑明浩，我以前听我大哥提起过，说是倾城的首富。真没想到啊，你们居然还有这层关系，真的是深藏不露啊！你想干什么？我不想干什么，我只是觉得吴先生的约，必须要去，而且要大张旗鼓的去。你想把我当诱饵？哎，说话别那么难听嘛，我们只不过是互相利用罢了。我什么也不干，不我不干，我不干，救命啊！哎，走走走走，走出去，走远点啊！没有我的命令，谁也不许进来。小姑娘，我已经点儿。陆天山，你想干什么？我能干什么呀？没有我谢谢你啊！你说我能干什么？我什么？我什么也不干，我不干，我不干，我不干，我不干，什么也不干，不干。来陪你玩玩。郑郑少军，你你不是死了吗？本来是应该死了，但是你大笔一挥。说老子临阵脱逃，这不就他妈的死不成了吗？郑队长，饶命饶命啊！这个是是兄弟我做的糊涂，对不起，饶过我，放过我啊！我揭发你走私军火，天真心阴我，还是糊涂？老子在沙子沟誓死待援，你见死不救，这是糊涂。我这么多兄弟，英勇殉国。大笔一挥，把他们弄成了临阵脱逃，这他妈的叫糊涂！哎，是是，哎哎不，哎，郑连长，这件事情呢，我确实做得起欠妥当。呃，这个，金条，金条，金条，你看啊，你的弟兄，我一人一根金条，我问你买，这可以吗？一根金条，你可够大气的。正好有纸，来，给我写封信。写信？好，好，好，好，写信好，啊，我写，啊，我写。他妈知道写给谁吗？我我不知不知道。我知道你写。哦，你说，你说去。司令部，我这些兄弟的下落，你怎么改过来的？就他妈的怎么给我改回去？我我我自己写啊！女儿啊，爹没本事啊，是爹害了你。爹，你说什么呢？没事。没事儿。真，真的没事儿啊？嗯。正好有人经过。救了我，我就跑了。真的？嗯。哎呀，谢爹谢爹，真是苍天有眼呐、啊！我不知道这是哪个贵人帮我，我一定要感谢这个贵人，我要谢谢谢谢谢。爹，他就是那个。你认识啊？我不认识。我写好了，郑队长，你看一下，你看一下，呃，这个写的对不对啊？郑少军，你命够大的啊！
这样都没弄死你啊？不过你今天千不该万不该，不该过来找死！现在老子就送你上路。等会儿，有件事儿我想问你明白，你投靠日本人的事儿是真的还是假的？真的，三天后我亲自带队开到青城，怎么样啊？但现在有一件更重要的事要做，是吧？死！哎，怎么了？哪儿打枪了？不知道，不知道从哪儿传来的枪声。女儿啊，哪儿也别去，在屋里好好待着啊！爹一会儿就回来啊，带着啊。县长，田大小姐，你们怎么在这儿？刚听到枪声了吗？没事，我被兄弟喝多了，想走会儿。哦，哎，副连长刚来就要走啊？我送送他。啊，兄弟，哎，帮我一个忙，务必把这封信交到司令部。放心吧，包在我身上。三十九团的陆天山死了，死了。嗯，他这种缩头乌龟怎么死的？小鬼子干的？我可不像。对了，你先看这个。据查，青城警卫连将士英勇抗战，致全部阵亡。追颁青天白日勋章，以彰其守土抗战之志。你的弟兄们也算是死得其所了。郑老君。你怎么了，田路姑娘？哎，怎么样？没什么大碍吧？好好休息一下啊！好，好，好好休息啊！你感觉怎么样？你想干什么？我不干什么。包里是什么？打开。没什么。没什么。我我不给，不给。哎呀！快呀！你快跑！快跑！快跑！快跑！
是什么东西啊？啊，这是我做的炸弹。你还会做炸弹？啊，能讲吗？能，按这个按钮就行。这是你做的炸弹，为什么不行？它是岩石的，还能岩石？啊！这威力可以啊，快赶上轰炸了，走。有人袭击了五人大族，好，在什么地方？是。这出什么事了？怎么回事啊？出什么事了？你去哪儿了？他们人呢？他们，他们都死了。我们不想被人看扁，想去根据地之前，立一个大功。我自己制作了一个炸弹，可是没等靠近日本人就被他们抓住了。他俩为了救我，都死了。老师，你让我回去找他们吧，我要找他们报仇。还没完了你，你报什么仇？你们是学生，暗杀的事归你们管吗？小叔俩去。你知道你们捅多大娄子吗？你这么一闹，日本人很快就会找到我们。大哥。让你们全程搜查、寻找物资，这就是你们弄出来的成绩。大哥，你没事吧？没事。你们查查周围有什么线索。嗨。大哥，我会查出是谁干的。最好如此，春子。我不管武雄有多爱你，如果你再给我添乱的话，就给我趁早滚回日本去。军还有部队来保护我们，他们都是英雄，我要和他们一起作战，我要报仇。英雄不是靠冲动才能当上的，你要想死，没人拦着你，但你不要连累大家。好了，你不是说没人把你当哑巴？我不怕死，我也可以牺牲，他们就是我的榜样。怎么还不怕死？说这么半天你没听明白是吧？你是读书读傻了吧？要不说的小分队是你们俩，啊，咋了？俺现在可是小有名气的神枪手啊，俺俩可想死你了，方小农同学。杜娟姐，这事儿你也知道
，知道，你现在老有名了。<笑>原来方同学也是八路军啊？对呀、啊，你以为他真是来上学的？他可是我。好的。方小农，对不起，我之前误会你了，我以为你是日本人派来的特务呢。<笑>你不该这样对他，陆超，这小子太冒失了。我不教训他，他以后还得捅娄子。今天发生这样的事情，他的心情可以理解，但说他冒失，你比他好不了哪儿去。我现在已经比以前好多了，你知不知道？为了救这小子，五人就在我眼皮子底下，我都没动手。真的？好啊，应该表扬你。怎么表扬？我特别不喜欢你们这种经常说概念。表扬什么？什么是表扬？你怎么那么贫呀、啊？有时间你好好想想，怎么躲过日本人的追捕吧。这事儿我可以想啊。你怎么表扬？别笑，怎么表扬？谢谢。厕所没人，报告厕所没人，跑了。这边，来，我们走这边，小心，小心，小心，来，跟上，走这边，小心脚下，来，慢点，小心，小心。慢点啊！好，从这边，小心点，留意脚下。来，来，就这里。你们放心，这里很安全，密道就我一个人知道。早知道有这么个地方，就不用担心了。这次多亏你。哎，从这边出去，直接能通到河边。不过你们今天晚上就在这里待着，不会被日本人发现，放心。你们干什么？废话，跟我走一趟。局长，到了我就知道。走。真干不了这么利索，老朱，小勇哥可说了，可千万别让吴敏知道是俺们干的。嗯，都给我老实点儿，没把你们弄死，哼、嗯，已经是开恩了。我们这是您的东西。这水路盘查都好几天了，还一无所获吗？你也别着急，只要他们还在青城，迟早会露出马脚。倒是眼下，我们有更麻烦的事情。你是说中国人失踪吗？对，莫名其妙的一个大活人就这么不见了，而且还都和无名有关联。他的电话已经来过好几次了，希望我们能够派遣宪兵队保护其安全。无名有害怕的时候，你说，我们用不用派点人过去？毕竟，杀死二哥的凶手还没有找到，他要是不见了，不用
，我倒觉得这样挺好。挺好。你想想，他越是害怕，做事情就会越卖命。那吴敏那边我们怎么回复？让他们自己解决。有道理。那咱们就来个装聋作哑。他妈的，这帮狗日的小日本儿！这摆明了是有人在城里办汉奸，他们居然装作不知道。这帮人是什么来头？会不会是郑明浩这个死老头子，狗急了跳墙，冲我们下黑手啊？军统那点老底，我最清楚了，大头都给我卖给了日本人。剩下的也就是些虾兵蟹将，根本就没有这个能力。论手法，这帮人应该是正规部队里滚过刀的。人帮走了，一点线索也没留。如果是郑老头的人，为什么不直接冲我来？这不明显提醒我小心吗？他没这么傻。吴先生，要我说，我们也别麻烦了，干脆把姓郑的这家。给小鬼子算了，这小鬼子尝了甜头，兴许就会来保护我们了。兔死狗烹，你知不知道？要是把这姓郑的捅出去了，那还要咱们干什么？到头来还不是死路一条？那，您的意思是，咱们只能在这儿坐以待毙？你不会用成语就不要乱用。不能就这么等着，马上给我联系宪兵队的龙泽队长。我无米不能在一棵树上吊死，还愣着干什么？是。记得给吴先生留间最好的房间。明晚他要宴请宪兵队的龙泽队长，千万不能办砸了，知道了吗？明白。
Ну,整天在城里转悠，抓汉奸，可没吃过一顿好饭。不是，俺也饿了。俺那是在包间里，就让他们吃。还是杜艳姐心疼人。涛云哥，你说这日本人真奇怪啊！这一桌子菜，碟子碗的合到一起，那不够一碗呢？那能吃饱吗？那就是啊，东西做的倒是挺金贵的，这不精吃啊！真不如俺们卷饼捡大葱啊，吃的好。这个小日本怪不得叫大和民族，你看这啊，菜跟饭合到一块儿，说大和大和就这么来的。ルーザー隊長いらっしゃいませ。部屋は手配したが、ご安心を。ルーザーは手配しました。还用问吗？嗯，早就被咱们吓跑了。哦，哎呀，这一山一算不像，他们跑不了多远。给我搜，我搜。哎，这边啊，哎，这边啊，来。没人，说的八路军呢、哎？他们在睡觉，睡觉，睡觉，上上。小心有埋伏。这小鬼子实在是比二狗子强多了，他们怎么不上当呢？是啊，他们老堵着个门，就是不进来。走吧。没事，俺老三姨太已经没用了，让咱们先带走，等瞧瞧再说。去去去！救我的美人啊！去救我的美人啊！去去去去去去！我们是来做八路军的，要救啊，你自己去。你得替我报仇，嘿，一定是看到老子来了，都他妈吓跑了。那个龟儿子，给我解开啊！哦哦哦，快点儿！哦，兄弟，他们都在那儿磨叽半天了，那咱打还是不打呀？就是啊，少军哥，要是再不打，人就救走了。都别着急，这点小虾米算什么？大鱼还在后边。兄弟，小鬼子不钻套啊！不怕，现在咱们屁股后头放一枪，把他们往寨子里赶一赶。剩下的人听我的命令，然后再拉线。哎呀，美人，辛苦啊，美人！哎，你知道吗，美人
，这帮蠢货，没见过这么大的排场。啊，对对对，早就屁滚尿流的逃跑了，就连赎金都不要了。队长，可是他们会去哪儿呢？嘿，这还用问吗？啊，早就被咱们吓跑了。哦，哎呀，这一山一算不下，他们跑不了多远。给我搜，给我搜。这边，哎，这边啊。怎么样，我的手艺还不错吧？干的漂亮，<笑>早就成了你的手艺了呢。这，兄弟，这炸药是俺的，这寨子也是俺的，该怎么算这功劳，也该算是我的吧？瞧你那小心眼的样，我逗你玩呢。<笑>六子，你看看，喜欢不？喜欢。<笑>六子，六子。更多的人需要你去保护，调整好自己。出来！妈了个巴子！你要活的。才知道你自己是中国人，认识我吗？不不不不不认识，不认识。看这架势，三千大洋你是没带吧？好汉饶命，我这就回去给你取，我我送送送过来，我给你送过来，没带，吃你干嘛？好汉饶命，饶命，饶命！这边这边这边，跟我说，小日本还挺器重的。说，我要剁你一根手指头，小日本会拿三千大洋来赎你吗？我，这小日本哪记着我呀？我就是个看库房的，我在小鬼的面前就是个屁呀！等会儿，库房？看什么库房？库房里有什么东西？呃，武器，弹药
，民音棉被。库房离这儿多远？呃，不远不远，五十里路。五十里。我有车，我有车。那就走一趟。好好好好好，别别别杀我们！我你都不记得了吗？杨一娜，请接受盘查。圆圆，不不不，姑娘，我早就说过了，有缘的话，我们肯定还会再相见的。是是是是是，有有缘有缘。呃，怎么，你要住店？是啊，最近日本人搞什么庆典，所以我也出不去，没办法，只能在这将就一晚上了。啊啊！真没想到遇见你了。哎，实在不好意思。您可能还不知道，这儿的酒店我包了。一直听说青城老郑家是首富，没想到你也这么有实力、啊。现在是我丁玲的天下。您这样说，我真是想结识一下。只可惜这里也没有什么房间了，要不然我们可以一起共进晚餐的。本来呢，我还想看一看这和日的热闹，只可惜这趟算白来了。那我先走了。哎，别别别，姑娘，别别别别！我话都说到这儿份上了，您说我要是再把您推出去，让别人知道了，还不说我不懂得怜香惜玉？房间嘛，还是有的。那我就恭敬不如从命了。我们住同一层吧。好，好。丁爷，提醒您一句，您那一层可就只有您和石原将军住了。怎么，不方便啊？不不不，方便，方便，求之不得呢。去，没事。哎，我帮你提箱子。我保证，这一层有酒店最好的房间。请，谢谢。嘿嘿嘿，他妈！没想到这丫头还会这招。哎，是不是有些东西吗？是。杜元姐，这很正常嘛，英雄也难过美人关啊。让你这么一解释，这事儿可就成真的了。干活去。哎，走。哎。走丁嫂，丁嫂，丁嫂，丁嫂，丁嫂，嗯，这么热闹的真多，看着还怪吓人的。哎呀，他们有什么好怕的？呃，他们都是些站岗放哨的，没什么本事，他们都听我的。是青城最安全的地方。看不出来，您不但财力雄厚，和日本人也颇有些交情。那是，请，谢谢。哎呀，请。呀，这里真不错。小意思，小意思。金经理，我也有些累了，想先休息一下，那就不送您了。呃，呃，那晚餐呢？放心吧，晚上见。谢谢。
他在小鬼的面前就是个屁呀、啊！等会儿，库房、嗯，看什么库房？库房里有什么东西？武器、弹药、棉衣、棉被。库房离这儿多远？不远不远，五十里路，五十里。我有车，我有车，那就走一趟。好，好，好，好，别别杀我们！去去去哪儿啊？你说他们去哪儿？库房啊！别别，多谢，多谢好汉绿茶汁，多谢啊！我开这个，你开那个。不会，不会，不会！你他妈说你有车？那现在两辆车，只有一个人会开，怎么办？我来。那个你也行？当然了，这都耽误一晚上了，赶紧的。有两下子。你招惹什么人呢？你招惹还是我招惹？你妈闭嘴！喊什么呀？不认识我呀？看什么正经？滚开！呃，队队队长，队长，这不，哥几个脸熟，不认识，没认出来。行。队长，您带这几个人脸生啊？哪儿那么多废话？好了，黄军要搬运物资，这都是我找的帮手。怎么，弄不回去你来搬啊？哎呀，您心疼我们哥几个，我们哥几个赶集你还来不及呢。我说，哎，队长，你眼睛怎么了？这这脸上全是灰啊！这哎，怎么整的？要不，我帮您擦擦。快把门打开！哦哦，打打开打开。打开开车。这种脏活累活就交给他们男人干吧，你说是不是、啊？是，是。看看看看，哎，这里边全是好东西。别愣着了，搬呢！来，来。房间里还有好东西呢，搬的啊，哥几个辛苦啊。队<笑>长，我送送我们。你们瞧，三姨太还在车上呢，走吧。嗯、队长，晚上早点回来啊，我等你喝酒呢。
起来了吧？这回得忘了三姨太，忘不了，忘不了。下去。哦，哎，哎。哎没子弹了。
说过，今天今天也不会输。你你你你你你你你你你你是吧，夏俊哥。枪法不错啊。哎哎哎哎哎哎！这么大人了还晕血，他没事。小鬼子飞机，看来这天照计划已经是箭在弦上了。六儿啊，哎呀，你在哪儿啊？你你怎么还不回来呀、啊？你，团长，几点？团长，这飞机都飞过来了，咱们该怎么办？怎么办？那你告诉我呀，这是飞机，你还想把它打下来呀、啊？这一劫。也不知道少军他们能不能平安度过、啊。